saa ya mlango leo hamsini kichwa cha soma leo kinasema bwana yu karibu nao wa mtaftao bwana yu karibu nao wa mtaftao ile vile kuna kitu kingine nimeona mle kinaweza kamaanisha e, kukaza uso kama gume gume um, hivi vitu viwili au hoja kubwa hii tutaona mlango huwa hamsini una mistari iko moja sio mingi sana lakini ni mistari inayotutia moyo inayotutia um, um, matumaini hasa katika njia ya kumtafuta Bwana. Naikwambie Mkristo wa kweli katika hali ya kawaida katika ulimwengu wa sasa katika ulimwengu huu tunaoishi e, usipopata e, kutiwa moyo na Mungu na neno lake hutakuwa yule Mkristo wa Mungu wa unayemfuata Kristo katika kweli yote. Kwa nini? Kwa sababu e, dunia ina njia nyingi sana za kupotosha za kuvuta ina vitu vingi sana. Hebu angalia vitu vya katika ma TV, angalia vitu vinavyoendea katika masimu, angalia we, vitu vingi vinavyovuta eh, hisia na, na, na tamaa za mwili na, na falsafa za wanadamu ambayo yote ambayo yamepishana kabisa na Mungu. Hebu angalia mifumo ya elimu iliyopo leo. Angalia mifumo ya burudani angalia hivyo vinavyoitwa mema mipira angalia nasa hivyo vitu vyote katika hali ya kawaida vitamuondosha mwanadamu hasa mkristo basi tuongee habari za mkristo katika kutafuta kweli ya Mungu ni vingi mfutano ni mwingi mno kabisa eh. sasa mlango wa msini kwenye mstari kuna moja eh, una tukumbusha kwamba Mungu haachi wale wanaomtafuta hata katika hili giza la dunia hata katika huu ushindani mkubwa sana kati ya, ya wema na ubaya e, bado mtu amtafutae bwana Mungu atapatikana Mungu yuko karibu nao by the way Mungu yuko karibu zaidi hasa katika kipinda kijua kwamba hawa watu wako katika hatari hata ya kuangamia e, kwa hiyo Mungu anakuwa karibu zaidi e, jinsi giza inavyoongezeka inabidi alete nuru yake kwa kiasi kubwa kwa sababu kupotea ni kitu rahisi sana. Leo hii emwangalia, angalia kiwango cha upotevu kilichojaa katika kinachoitwa makanisa. E, kuna giza kubwa makanisani kuliko lililoko duniani. Amin. Ndivyo hivyo. Eh. Kwa hiyo tunajikuta kwamba Mungu katika hii mstari tukaiona Mungu akiwa anatuonyesha kwamba jamani mimi sijawaacha na kimsingi Mungu anafika mbele anasema ninyi ndio mmeniacha mimi. Wanadamu wamemwacha Mungu. Mungu amewaomba wanadamu kwa makusudi yake, kwa mapenzi yake. Anasema Yesu anasema sehemu nyingine katika kitabu cha Mathayo ule mlango wa 23 anasema Yerusalemu Yerusalemu taifa mji wake atakaokuja kutawala sehemu alipokuwa ameweka kiti chake ili kusudi Biblia inasema alikuja kwa walio wake walio wake wakamkataa. Wewe una mji ulizo unaenda kwa mtu alafu anakukataa. Eh, ana wewe unafika nyumbani kwa mtu unagonga unasikia ndo anazima anataka kabisa anajificha licho watu wanachomfanya Mungu leo ndicho alichomfanya wakati huo kwa hiyo mistari tunayosoma leo hii 11 isaya mlango wa 50 inatuonyesha kwamba pamoja na yote hayo yanaendelea tuna uwezo wa kuwa karibu na Mungu wetu kwa sababu yuko karibu nao amtafuta na linakuja swala la gumegume ili neno gumegume linaleta ni kama neno linaleta kumbukumbu katika fahamu zetu ni, ni, ni habari ya kuwa e, kuwa kutokata tamaa kuwa imara gumegume ni, ni kama madini fulani ima, magumu magumu yani aina fulani kama kama almasi fulani vitu vigumu ambavyo e, by the way mtu ili kusudi uweze kutembea na Mungu kuwa karibu na Mungu wako unahitaji kuwa mtu imara la sivyo utayeyushwa kirahisi sana e, kuna wakristo wa leo na dunia wako mbele za Mungu kama jiwe la nani jiwe la barafu ukichukua barafu kwa mgonga mtu itamuumiza kweli kweli lakini emu ruzu kwa joto kupanda kidogo inayeyuka inakuwa maji Mungu anataka tuwe gume gume imara thabiti Azema mkajengwe juu ya msingi juu juu ya juu ya mwamba juu ya Kristo juu ya neno lake leo tuko kwenye mlango wa msini wa kitabu cha Isaya sio kazi rahisi sana kufika hapo eh wiki moja 
kila wiki mlango mmoja kila wiki mlango mmoja mnaenda mnafikisha eh kumi, kumi ya kwanza kumi ya pili mpaka mnafika kumi tano hamsini naongelea karibu mwaka mzima kwa sababu mwaka mmoja una wiki hamsini na ngapi na mbili eh sina mbili hamsini na tatu kwa hiyo kwa muda wa mwaka mzima bila kurudi nyuma bila kufanya nini tunafanya nini hii ni gumegume hii kufika mlango wa hamsini ambapo kuna neno gumegume maana yake tumekuwa gumegume lakini je tujisifu sana hapana Biblia inasema mtu aliyeajiriwa tumeajiriwa katika shamba la Kristo ukiwa ukisoma katika luka 17 pale eh na saba pale mwanzoni anasema mtu ni nani mtumishi ambaye akienda shamba akafanya kazi alipokuja ametoka ameajiriwa kwa ajili ya, ya, ya utumishi nyumbani kwa mtu eh na leo hii watu wanaajiriwa vile Alafu anatoka shamba, kwani anakuja amechoka na amebeba ame mizigo, ametoka jasho. Hafiki pale akaanza kusema sasa, "Ah jamani, mimi nimeshatumika sana, naomba nileteeni maji, nileteeni nini, nile ni." Hapa anasema anajifunga na kuanza kutumika tena. Hata kama tumefika mlango wa hamsini, hata kama tumehubiri kitabu cha ufunuo, tumehubiri Isaya hii mara ya pili, tumehubiri sehemu zote, tuna masomo mengi sana karibu Biblia sehemu kubwa tumehubiri. Unasema tuendelee kujifunga kibwebwe na kuendelea kutumika ana kendo kuwa gume gume. Ni maneno ya kutia moyo hayo. Eh. Ni kama wale watu wanaopigana ngumi unakuta anaenda anapigana na mwenzake anampiga anamfumu anamuumua uso. Uso limevimba linatoka jasho. Bado unasikia nani kengere inalia wanatakiwa waendelee au linaofuata. Haachi. Eh. Sasa sisi sio wapigana ngumi. Sisi tumeshikwa katika mkono wa Kristo wenye nguvu. Amen. Sasa leo tutaona hicho kitu kinachosema habari za kuwa kama gumegume mbele za Mungu katika katika kushindana na uovu, kuishindania imani, eh, kushindana na injili za uongo, kushindana na na vitu vinavyoharibu uh, ushuhuda wetu, maisha yetu, u, u, utakatifu, eh, kuhubiri neno la Mungu kutokurudi nyuma ku, yote hayo eh, tunaangalia Mungu anavyokuwa karibu na, 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 na watu wake na sisi na yote yule aliye karibu na sio sisi yote yule eh yeye yote wanadamu wote wana thamani e, mbele za Mungu e, kila kitu cha kumba Mungu ni chema labda vivyo ama kujiharibu na kujichafua tutaona mambo matatu mtu angalia hoja ya kwanza hoja kwanza itakuwa inaongelea habari za kwamba sisi hatuja wanadamu tunadhani Mungu kama katuacha fulani watu wengi ndio tulio <laughs> na nitathibitisha kwa maandiko yaliyoandikwa leo kwenye saa 50. E, mstari mi tatu ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka watatu, tunaona kama hali fulani ya mtu anadhani ameachwa, e, alikuwa na ongelea habari ya taifa la Israeli lakini taifa la Israeli kwenye gano jibu tunaloishi leo ni ni Ukristo ni, ni, wa, ni watu wenye ni wateule wa Mungu katika katika Kristo, watu wale waamini Yesu Kristo wengi hudhani wameachwa, tunaweza tukadhani tumeachwa. Lakini tutaona kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 9 tutaona kwamba ukaribu wetu na Mungu wetu hautokani sana sana labda na kwamba tayari tulisha hicho Kristo tulisha maamini Yesu peke yake hiyo hiyo ni mwanzo tu inatokana na, na na jinsi tunapo tunavyotoa maisha yetu kwa ajili ya mambo ya Kristo utumishi e, ataongelea habari za kinywa kinywa chetu kinanena mambo ya Mungu kina ma, masikio yetu yanasikia habari za Mungu leo hii masikio ya wanadamu yanasikiliza nyimbo za diamond za, za ushoga kwa hiyo kutegemea kuwa karibu na Mungu katika mazinga hayo hata kama umebatizwa mara 50 au unaobatizwa kila mwaka eh kwa hiyo tunaona kwamba viungo vyetu nafsi zetu tunavyozitoa kwa Mungu ndivyo ule ukaribu wetu na Mungu wetu na ataeleza namna gani na mwisho tutaona habari ya ya kufunga mistari mingapi ya mwisho mistari kuanzia mstari wa 10 mpaka 11 mstari wa 10 mpaka 11 tunaona habari eh, ya jinsi ya kumwambata Mungu kumkaribia Mungu hata wakati wa ubishani na ushindani mkubwa hata wakati wa upepo wa mbisho wa, wakati gani wakati huu tunaoishi eh kuishi kuishi neno la Mungu wakati huo unahitaji uwe na uso wa gume gume kwa ile kabisa eh lakini neno la Mungu linaendelea kutubidi. Na sio kusema kama ni kitu kipya tulisha kutana nacho mara kadhaa lakini kila tunavyosikia kwani ukishakula ukila ubwaba huli tena unaurudia tena siku nyingine. Eh, kwa hiyo tunakula by the way neno la Mungu wa hajiri 
kurudi moja kwa moja. Ninaweza nikaongea mama na fanana lakini kila wakati Mungu anatengeneza kitu kipya katika masikio ya watu wake. Labda wewe mtu amekuja tu kuhubiri ni mambo yake lakini kama unahubiri neno la Mungu kama tunaofanya utahubiri vitu vipya eh, hata kama vinakaribiana kufanana vinatujenga upya tofauti tofauti tofauti. Sasa tuende katika zile hoja. Hoja kwanza nasema hakuna wenye ushahidi wa kuachwa na Bwana. Katika hali ya kawaida mimi binafsi naye kwambia nimekutana nayo na imenipata je mara moja mara nyingi je isha isha hapa ana itakuja hata kesho. Una uwezo ukafika sehemu fulani kwa dhani kwamba labda kama vile Mungu kakuacha. Sasa Mungu analeta hoja zake hapa tusoma. Anasema anatuonyesha kwamba hata tukifika katika hali hiyo tuta tu, tu, ina imetupasa kufahamu kwamba kwanza hatuna wao ushahidi na kama upo basi sisi ndio tulio mwacha twende kuangalia hizo hoja mstari wa kwanza anasema hivi eh saya 50 moja anasema bwana asema hivi iko wapi hati ya taraka ya mama yenu ambayo kwa hiyo naliachana naye au nimewauza ninyi kwa nani katika watu wanao ni dai wanao ni wia ndio lugha inayotumia kuwia ndio kudai ninyi mlioozwa kwa sababu ya maovu eh, asema ninyi mliuzwa kwa sababu ya maovu yenu tena mama yenu ameachwa kwa sababu ya makosa yenu ikitokea haya maneno ukiangalia anatumia lugha kama ya picha kwa sababu hakuna mama katika habari kama hii anasema mimi ni kama uzao sisi ni uzao wa Mungu ni uzao wa Kristo anasema sasa kama mnadhani mmeachwa hem ni nileteni visibitisho ena hem nileteni hati kwa kawaida ikitokea watu ambao ni sio mapenzi ya Mungu na inatokea sana watu wakatarikiana eh utakuta ile mwanamke anaondoka na wanae wanapo, wana, wanaenda mbali na baba yao sasa hawa watoto wanataka kama kulalamika ondo wa Kristo wanataka kama kulalamika wanasema kama katuache huyu baba yuko ame anasema sasa okay kama mnadhani nimewaacha katika nyendo zetu kula kwetu maisha yetu furaha zetu yani maisha yetu ya Ukristo kana kwamba Mungu hayupo hatusikilizi tukomba anasema kama nimewaacha hebu ni nionyesheni usibitisho nipe hati ya taraka ya kwamba ni nilimtariki mama yenu wewe mwambie hakuna mwenye hiyo hati Usha ili Mungu anauliza akijua kwamba hakuna anaweza kukupata ni lini ambapo Mungu ametutendea ubaya sisi tukao ndo tulikuwa wazuri alafu akasema okay toka nimekukataa ndoka na mama yenu hapana haipo eh kwa Kristo tunamwacha Mungu wanadamu wamemwacha Mungu vile eh mstari wa, wa kwanza mwishoni anasema ninyi anataka sasa kuambia okay kweli inawezekana tumeachana imewezekana ni 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 niko mbali na ninyi lakini anataka kutuambia tatizo ni nini na atatuambia suluhisho lake ndio Mungu anakufanya kazi ambia tatizo lenu ni wewe kwambie hakuna kitu kizuri kama kujua tatizo na kujua suluhisho lake na sio kulijua tu kulitenda eh eh anasema kwa mfano msari wa kwanza mwisho anasema ninyi mliuzwa kwa sababu ya maovu yenu tena mama yenu ameachwa kwa sababu ya makosa yenu akwambia matatizo yote ni yenu wewe kwambie leo hii tulipitia katika tabu katika mapigo hii dunia ina e, iko na inaelekea katika maangamizi makubwa sana ni kwa sababu dunia imeamua kujiongoza yenyewe muumba wa dunia hii Mungu wa vitu vyote Mungu wa mbingu na nchi amewekwa pembeni neno lake limewekwa pembeni heshima yake imewekwa pembeni Mungu amebaki kwenye midomo ya wanadamu lakini katika mioyo yao yuko mbali sana nao na ndivyo hivyo katika makanisa Unasema mbona kama ili somo kama halivuti vuti sana jamani ili somo sio kwamba halivuti ni kwa sababu ninasoma kilichoandikwa na sio nasoma kilicho nafafanua kinachoendelea katika yetu na lengo lake ni nini wewe kwambie maisha yetu yanapokuwa kinyume na, na, na mapenzi ya Mungu na ndio inaleta kuachana hapa kuachana na Mungu dawa yake sio ku, ku kufunika ukasema ah sitaki kusikia. Dawa yake sio kuwa kama makanisa wanachukua Biblia wanaweka pembeni wanaanza wanaweza kanyofua mistari mitatu minne mitano waka inayowafurahisha. Lakini kwamba waingie Isaya msini waanze kuchambua cha tatizo kwa tatizo na suluhisho lake ndio katika neno la Mungu hawafanyi na sisi tutafanya. <laughs> eh. Ndivyo hivyo. Ndivyo hivyo. Haya maneno ya Mungu. Kama sio ya Mungu kwa nini watu wanashika Biblia na kuapa kwa ajili yake? 
Huu ni unafiki mkubwa sana. Leo hii watu wanataka eh hey, misahafu neno la Mungu Biblia. Lisome sasa kama neno la Mungu liishi. Hataki. Leo hii hatoki usishangae kuna kuna watu wengi sana wanapenda maneno haya tunao yachambua na kuyaeleza yanawasaidia yanawasaidia na tusaidia wote na ndio mapenzi ya Mungu lakini wako watu wengine tena wengine wa Kristo unakuta mwingine anakwambia ni mtume na nabii anakwambia anaanza ana, ana, ana ku, kushutumu kutukana kwa vile tu hili neno la Mungu eh, eh, hataki kulisikia nataka kusikia anasema wanataka kuenenda kwa jinsi ya fahamu na fikira zao wenyewe no imetupasa kuenenda katika fahamu na fikira za neno la Mungu. Ndio nuru. Ndio kweli. Ndio haki. Ndio unyo of. Ndio haki ndio unyo of. Eh. Kwa anasema kama kumetokea kuachana kati yetu na Mungu wetu. Leo hii ni kama Mungu ameacha dunia. Hebu nitafikieni akina nani anaweza kuomba mtu mmoja alikuwa anaitwa ukisoma katika wafalme wa pili mstari ya mlango wa pili pale mazoni mazoni wafalme wa pili ndipo anzia anza na Elisha baada kwa ame mlango wa kwanza Elia ameondoka Elisha anatoka anakutana na watoto wengi wanataka wanaanza kumkejeri na kumtukana nilisijimu lizere yenye upana nini na nini ana, anaita anaita madubu awili majike yanakuja yanawalalua wale watoto Sio maombi mazuri sana lakini hiyo nguvu ya mu, ya, ku, ya Mungu kusikia haraka kiasi hicho ya mtini inaweza isiwepo leo kiasi hicho kile vile. Lakini je, tuache kumomba Mungu hapa. Tumombe Mungu wetu, tukirudia tena na kurudia tena. Yesu anasema katika Luka mlango wa 18 anasema hii imewapasa kumomba Mungu siku zote msali wa kwanza wa 18 Luka 18. No pasa kumomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Eh, hey, hata kama tunaona yuko mbali sisi. Kwa sababu gani sisi ndio tumempungukia vile vile yani. Alafu ngoja nikwambie wakati mwingine wanadamu tuna tabia ya kuvuna sio kila kitu lakini tunaweza kuvuna matatizo ya watu wengine. Eh. Hey, kwa nini? Tuki watu hivi unadhani Mungu alikuwa anapatikana sana katika nchi ya Sodoma na Gomora amejaa? Pana alikuwa anatokea mara chache na tena anakuja kama kuhukumu tu. Wewe mwambie tunapoishi katika ulimwengu wa kishoga huu unaongeza ushoga kila kukicha. Eh? Leo nilikuwa naangalia eh um, sisi ni wengi lakini nimechukulia tu nilie muona leo tu leo. Tusisemi wote. Wote utawaweza. Na muangalia siji waziri wa kazi wa taifa la Canada, siji Simeon, siji Simeon, siji ana jina fulani fulani la ajabu ajabu anatoa hotuba mi, mwanaume na midevu yake niko hapa em, ilitakiwa na na mme wangu mwanaume na midevu e, naongea na ninyi hapa mme wangu naye alikuwa anapenda kuwepo na ninyi sikumalizia siku ule upuuzi taifa kubwa ambalo ndio linafundisha hekima dunia linatoa misaada na nini mwanaume anasimama pale waziwazi wazi kabisa tena mwenye majina ya Kristo anaongea watu wanamsikia kwamba mme wake alitakiwa awepo pale Alafu Mungu atembee katikati ya wanadamu hao. Hapana. Hapana. Lazima tu 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 tumtetee Mungu wetu. Au tujitetee wenyewe kwa sababu Mungu anahitaji utetezi bale. Eh? Hoja pili na uh, sio kabla tuenda kwenye hoja. Tuone mstari ule wa pili. Kwa tunaona kwamba hakuna ushahidi wa sisi ku actually kuna ushahidi wa sisi kumwacha Mungu sio si Mungu kutuacha sisi. Eh. Wewe mwambie Mimi nasema mkaribieni Mungu na hata akaribia mpingeni shetani na hata akimbia. Yakoma anasema mlango wake. Eh. Yaani wewe Mkristo naye nisikia kutokea mbali na wewe na sisi tuloko hapa. Hebu jizoeze kumkaribia Mungu. Uone kama Mungu hata kukaribia zaidi. Mungu anaye tukaribia hata wakati tumemwacha. Mungu anaye tupa mvua, anaendea kutupa mvua Tanzania, anaendea kutupa amani, afanya nini? Hatuna hayo mastahili mbele za Mungu huyu kwa kweli. Sasa je, si zaidi sana? tunapokuwa tumekwenda mbele zake kwa kichwa na kwa kusikia kweli na, kum, na kufata maelekezo yake. Mstari wa pili anasema basi anaendelea kuthibitisha kwamba si yeye aliyetuacha sisi ndio tumemwacha. Anasema hivi, mstari wa pili anasema basi nilipokuja mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Mungu anasema Nina, nimekuja kwenu Mungu anakuja kwetu katika namna nyingi leo hii Mungu anakuja katika neno lake Mungu anakuja katika uh, sehemu nyingine Mungu, Mungu anaweza kaja katika mahitaji katika watu wenye uhitaji 
Yesu anasema katika mlango wa 25 anawaambia nilipokuwa na njaa mlinilisha nilipokuwa na kiu mlinimesha nilipokuwa nimefungwa mlikuja kunitazama nilipokuwa e, uchi mlinivisha mlivalisha wakasema bwana nilini mbona hatukukuona akasema mlivyowatendea wali hao walio wadogo ndugu zangu ndivyo mlivyonitendea mimi ni mlikuwa mnanitendea mimi Mungu anakuja kwa namna zote eh yeah. Lakini zaidi sana Mungu anakuja katika neno lake, katika maelekezo yake, katika sheria zake. Jina jingine la Kristo unajua ni nini? Ni neno. Biblia inasema katika Yohana kwanza mlango wa tano, Yohana kwanza mlango wa tano, mstari wa, wa saba, anasema wako watatu wa shuhuda wa mbinguni, baba, neno na roho mtakatifu. Katika ufunuo tuliokuwa tuna, tunaendelea nayo tunakaribia kuimaliza, ndio furaha yangu, furaha yetu wote. Mlango wa 19, Biblia inasema alikuja na jina limeandikwa katika paja lake akiitwa jina lake likiitwa neno la Mungu. Neno la Mungu linapokuja kwenye masikio yetu, maelekezo ya Mungu na hivi tunavyosoma ndivyo Mungu anavyotutembelea. Leo hii watu wanataka watembelewe na Mungu katika ndoto. Ngoja kwambie sio tabia ya Mungu kutembea sana katika ndoto. Shetani hutembea katika ndoto kwa kiasi kikubwa na kwa sababu watu wanapenda njia za shetani wanapendezwa na ndoto kuliko neno la Mungu. Nani anakubaliana na mimi? Ndio watu wanapenda sana ndoto ndoto kuliko kusikia neno la Mungu. Eh, emfungua vipi Biblia, soma mstari ufafanue. Sisi tunasoma sura kama hii, unaenda Isaya, unaenda Zaburi, unaenda Ufunuo, unaenda njini na nini, unaunganisha neno lote la Mungu. Lakini hiyo aina hiyo watu hawaoni kama Mungu anawakaribia. Mungu anasema mimi nilikuja hasikuona mtu. Eh, kwa hiyo ndio nyinyi ndio kwa mmeondoka. Eh, watu wamemwacha Mungu wao wao naye mpenda Mungu. Hebu mkaribie zaidi, mkaribishe na mtu mwingine, mkaribie Mungu zaidi. Utapata baraka za Mungu wako. Eh? Hoje msari wa tatu anasema msari ule wa tatu anaendelea anasema eh wa pili mwishoni anamaliza anasema je, mkono wangu ni mfupi hata nisiwezi kukomboa au je, mimi sina nguvu za kuponya? tazama kwa kukemea kwangu na kausha bahari mito ya maji na ifanya kuwa jangwa samaki wao wananuka kwa sababu hapana maji nao wafa kwa kiu Mungu anasema mmeniacha mimi Unajua kwa nini mmeniacha mmeenda kufuata miujiza ya uongo Mmeniacha mmeenda kufuata anasa za dunia Watu leo wanaamini kwamba ukiwa kwa Mungu hutatosheka hutatosherezwa utatosherezwa uta na anasa za dunia na miziki ya kina Diamond na 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 na, 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 na masinema ya dunia na nini na nini kana kwamba Mungu atoshe nakwambia tunapokuwa kwa Mungu Biblia inasema Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu huwezi siwezi kama tunachungwa na Mungu chungwa na neno lake anasema na tuchunga kwa fimba ya chuma ambayo ndio neno lake Biblia inasema panga wa kinyo chake hatutapungukiwa na kitu. Kupungukiwa. Sio kwanza ulicho nacho kabisa ambacho wanadamu hawana wengi ni ule waokovu unazuka pitia katika machungu ya dunia itapitia sitakudanganya. Na je nakwambia wewe kwanza nijaambia mimi kabla mwingine yote yule eh eh unazuka pitia katika yote hayo na nini lakini una uhakika wa uzima wa milele ambayo Yesu Kristo anasema katika kitabu cha Mathayo umlango tulihubiri Jumapili na tuendelea kuhubiri hapa katikati anasema je itamfaidia nini mtu Mathayo 16:26 na tuliona katika Marko 8:37:36 eh Luka 9:25 anasema je itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote Eh bwana yuko pamoja nasi, ametupa hiki, ametupa na cheo, ametupa na mafarikio, ametupa na nini? Ametufanya nini? Ndio kipimo cha Mungu kwamba yuko amejaa katika yetu. Hapana, wakati mwingine hicho sio kipimo kikubwa. Kipimo kikubwa kabisa ni hili neno la Mungu la wokovu, ni hii ahadi za Mungu za uzima wa milele, ni, 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 ni ule urafiki na Mungu, kupe, na Mungu kujawa katika mioyo yetu. Mungu anamwambia Ibrahim katika kitabu cha mwanzo, mlango wa 15 anasema Mungu kuna tano mstari wa kwanza mpaka watatu baada ya anamwambia Ibrahimu anasema mimi ndiye thawabu yako kuu anamwambia kwa lugha ya King James wanapenda kusoma sana King James kwa sababu <laughs> nitaeleza siku nyingine niliyoko hapa mnajua anasema i am your exceedingly great reward 
Yaani anasema mimi ndio ile yani kama kuna kitu kimoja kikubwa cha kutafuta kama kuna luru ya kwenda ukauza vitu vingine ukaviuza vingine vyote kwenye kwa 13 tuliona mtu aliyenda kagundua kama kuna shamba kuna luru kwenye shamba fulani watu hawajui akaenda kauza vitu vyake tumali twake tota akaja kanuwa ile shamba kuzudu apate ile luru kubwa bali Kristo neno la Mungu zima wa milele maneno haya tunayosema maneno ya furaha sana eh Um, kwa hiyo tunaona kwamba um, uh, tunaona kwamba Mungu uh, si haja tuacha kwanza si aliyetupungukia na huku mbele anasema kwani mimi mkono wangu ni mdhaifu wewe kwambie watu wengi wanamwacha Mungu kwa sababu wanadhani kwamba neno la Mungu halitawasaidia halitawatosha ndio sio eh hey, wanakimbilia huko wanakimbilia si kwa manabii wa uongo wanakimbia kwa waganga wa kienyeji wanaenda kuvaa mapete wanaenda kuvaa mikufu wanaenda ku, kuwa wa, watumwa wa dini wanaenda kufanya kila kitu wanaabudu masanamu wanaabudu makina bikira mali wanafanya vyote hivyo kwa sababu wanadhani kwamba Mungu wa neno wa Mungu hatoshi Ndicho Mungu anasema kwani mimi nimepungukiwa chochote hebu nithibitishieni basi nita anachosema eh hey. Wewe kuulize wewe, huwa ni vizuri tuwe tunapima joto. Kipima joto changu cha sasa hivi. Ili neno linaku lina linakuudhi wewe. Je, linakujenga? Je, linakutia moyo? Sasa ndio makusudi. Huku nyu, huku mbele tunakuja kuona sasa anasema Bwana Mungu amenipa amenipa ulimi, amenipa kinywa cha hao wafundishao, wale waliofundishwa na Mungu ili kusudi niweze kuambia watu maneno wale wanao yataka lakini kile wengine hawataki maneno yanayowatia nguvu na moyo anasema kama tumeishiwa tume tumechoka tume tumekata tamaa lazima tume tupate neno litujenge lakini hatuko hapa ku... lengo la kwanza sio kuwafua sio kuwatia watu moyo ah lengo la kwanza ni, ni kuhubiri utakatifu wa Kristo ndio lengo la kwanza haya mengine yanafuata baadaye eh kuna vipaumbele mbele za Mungu eh Mungu anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni E, kwa hiyo tunatafuta vile vya Mungu na wewe kwa vitu vya Mungu vinatakiwa wewe no vitu vyako. Eh. Tafuteni ukitafuta vya Mungu unakuwa unatafuta na chakwa. Ngoja eh msari wa tatu anasema hivi. Mimi nadhivika mbingu weusi nami nafanya nguo za magunia kuwa kifuniko. Unasema hizi mbingu hata sasa hivi unasikia mvua inaanza kunyesha. Anasema hizi mvua na amoni weusi sasa hivi. Eh giza linaingia sasa jioni jua litakiwa liwake. Anasema hii nimefanya mimi mwenyewe Mungu anatuambia. Nafikiri ameamua thibitishe kwa vitendo. Eh. Anasema nazivika mbingu weusi mimi mwenyewe. Hii hafanyi mwanadamu sio mwana sayansi basi ya wale wataalamu wa mambo ya anga. Hapana, hakuna ya mtaalamu wa mambo ya anga ni Mungu mwenye neno lake. Hebu eh, tuende sasa katika hoja ya pili. Emake eh, huyo Yesu sitaki utatuzia kuhubiri. Hoja ya pili inasema eh ukaribu wetu na Mungu unategemea eh, matumizi ya viungo vyetu. Kuna mambo mengine ukaribu wetu na Mungu unategemea vitu vingi. Lakini wewe ukitafuta kimoja kikubwa kabisa ule ukaribu wa kila siku ni jinsi viungo vyetu, vinywa vyetu, kinywa chetu kinafanya nini? Masikio yetu yanasikia nini? Miguu yetu inatupeleka wapi? Hivi kuna siku na watu akishatoka tu miguu yake stop ya kwanza ni, ni club ya pombe, si ndio? Akiwa pale ni nini? Ni malaya ni matumizi ya pesa anaweza kawa ana pesa kana na pesa ya nyumbani yani chakula cha nyumbani hakitoshi na hakipo ni matumizi mabaya biblia inasema tukiwa na miguu yetu kusoma miguu mizuri mbele za Mungu ni ile inayopeleka injiri eh no no karibu wetu wetu na Mungu wetu eh tusome kuanzia eh, mstari ule wa watatu wanne anasema Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao waliofundishwa hapa amesema wafundishwao kwenye King James ni kama tafsiri nzuri ni waliofundishwa yani ambao wameshahitimu kimsingi Mungu anataka tuwe na of course mbele za Mungu anatuhitimu tunakuwa kila kukicha lakini tunatakiwa tufike sehemu ya ukamilifu fulani anasema ni weni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu eh hey. anasema Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao waliofundishwa nipate kujua ni jinsi E, kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Kwa hiyo kwambie watu wengi tumechoka mbele za Mungu. Haijalishi kwamba neno la Mungu linatushibisha. Hatujalishi kwamba sijui tunafanya nini. Tutajikuta tumechoka. Kwa nini? 
tunachoka kwa sababu ya, ya, ya mazingira yetu mabaya tunayoishi dunia hii na wakati mwingine ni rahisi kupotea njia na, ku, na, na, na kufatana na ulimwengu usidhani kwamba utakapokuwa ni mtu wa Mungu na tafuta vya Mungu alafu ukajikuta ume umeongozana na dunia utaenda katika uepesi hapana utatembea katika uchovu kwa kweli kwa sababu lazima Mungu akuletee uchovu ili kusudi kukatisha tamaa angalau paache hiyo sehemu eh yeah. anasema Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao waliofundishwa nipate kujua jinsi ya kumtegemeza maneno yeye kwa maneno yeye aliyechoka kuniamsha asubuhi baada ya asubuhi kuniamsha sikio langu eh, lipate kusikia kama watu wafundi waliofundishwa ametoka kwenye kinywa peke yake cha ulimi wa watu waliofundishwa ulimi wa watu wanaojua wanene nini kwa hivyo ambie imempasa mhubiri imempasa mkristo awe na ulimi unaoweza kunena hekima ya Mungu Mungu ambie ndicho tunachokifanya hapa. Eh, Mungu amenipa ulimi wa watu waliofundishwa. Eh, niko nasoma maneno haya na timu ya leo, belezeni. Belezao, belezetwa. Eh, na wewe unayetufuatili. Eh, Mungu, leo hii kuna watu wanaingia kwenye madhabahu kwa sababu tu anatafuta umaarufu. Ana 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 ana, 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 ana kanisani kwa muda kadhaa sasa nizamu yangu na mimi kuanza ku kuwa maarufu kuhubiri siju kufanya nini na kadhalika na kadhalika hapana ni kwa tunataka tufanye je ni vibaya kutafuta neno la Mungu kutumika mbele za Mungu kuhubiri neno hapana bila sema eh mtu anayetaka kazi ya wasikofu usimamizi uhubiri wa njiri anatafuta kazi nzuri tena ni daraja nzuri Mungu anataka tufanye lakini sio kwa sababu unataka uwe maarufu wewe waambie uhubiri wa neno la Mungu ya yote ile kama ni neno la kweli la Mungu hata kuwa maarufu hiyo ni kweli asilimia mia moja. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 15 mstari wa 18 na, na kuendelea 20 na kitu pale. Anasema eh anasema iwapo ulimwengu utawachukia ukiwachukia mjio kwamba ulinichukia mimi kabla ya nini? Eh. Anasema watawatenga na masinagogi na kuwatupa nje ya sinagogi kwa sababu ya jina lako sehemu nyingine anasema katika Luka mlango wa sita mstari wa 26 anasema ole wenu mafarisayo wanafi eh sehemu nyingine anasema ole wenu watu wote wakiwapenda wakiwasifu na nashukuru mtoto umenikumbusha ole wenu watu wakiwasifu eh kwa sababu ndivyo walivyofanya ndivyo baba zenu walivyofanya manabii wa uongo waliokuepo kabla yenu manabii wa uongo husifiwa hupendwa na wanadamu dunia na na wanadamu wengi lakini ni nani atapendezwa na maneno haya ninayoyasema kama upo basi mko kutia nguvu so eh okay tunaweza kuendelea zaidi ndio hiyo ndio kweli yenyewe basi Mungu anatupasa ulimi wetu uwe ni watu waliofundishwa na Mungu uweze kunena mapenzi ya Mungu eh leo hii vinywa vya wanadamu vinywa vya wakristo vimejawa nini hebu unaweza kutaja orodha ndefu sana mbaya vinywa vya Kristo, vinywa vya wahubiri ni mipasho. Eh ni, ni, ni kujisifia jinsi alivyo mkuu nabii aliyowapita wote. Eh. Ni 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 ni, 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 umbea. ni, ni uchonga nishi. Si ndio? That's how it is. Ndivyo alivyo. Jamani wewe unajiita mkristo inawezekana ukawa ujui unaenda katika kawaida ulimwengu huu anasema katika kitabu cha Efeso mlango wa pili anasema wanadamu wana tabia ya kuenenda katika ule, katika kawaida tu ya ulimwengu hapana hebu jitahidi kujiepusha je nakwambia peke yako najiambia kwanza nini najifunza kila siku na natumkaribia Mungu kila siku tutakaso kila siku tuifunze kutumia kinywa ndio anasema katika kitabu cha mlango wa pili wa kitabu cha Yakobo anasema kama mtu kama mtu akitaka kuonyesha kwamba ni mtu thabiti katika ima, katika imani basi athibitishe kwa kuweza kuzuia ulimi wake kinywa ulimi ulimi ni, ni ndimi ngapi ni, 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 ni ndimi ngapi za wanadamu leo hii ni wana ni vinywa vingapi vinavyonena neno la Mungu kwa wingi kuliko umbea na matusi na maneno ya uchafu uchafu na kudanganyana danganyana na nini ni, ni, ni ni chache sana ni ndimi chache au vinyo vichache eh lakini Mungu anatutoka tu twende kama hivi anavyotuambia katika eh, mlango wa hamsini wa Isaya hapa eh mstari wa 5 mshana anasema hivi 
anaongelea habari ya msari wa anasema anaongelea na sikio usikiaji wetu Yesu anasema sehemu ya anasema jihadhalini jinsi mnavyosikia eh jihadhalini chagua vitu vya kusikia na kusikiliza eh chagua u Biblia inasema katika kitabu cha Mithaya katika kitabu cha Mungu inasema sikio halishibi Ukiriruhusu sikio lako macho yako usiweke mipaka chochote kinachokuja kwenye simu kwenye nini nini umbea na ujinga nini kwa kweli utaidumbukiza roho yako pabaya Amen. Mungu anaongelea hivi vitu hivi. Msalimu wa 5 anasema hivi, Bwana Mungu amenizibua sikio langu. Ukisikia amezibua ujue kwa masikio yameziba. Kristo masikio yameziba. Eh. Anasema Bwana Mungu amenizibua sikio langu. Eh, wala sikuwa mkaidi kinyu Mungu anatutaka tusiwe wakaidi ukisikia neno nimewekwa pale jiulize kwa nini Mungu aliweka pale alipo anaongelea masipi, masikio kuzibuliwa na kinyume na hapo kwamba mtu huyu mtu anase, ni, ni saya na nena anasema sikuwa mkaidi mbele kidogo atabadilika atakuwa Kristo eh, kwa sababu huna uwezo kutafuta Kristo na, na watu wake na wa Kristo wake tunataka tu katika, katika katika nyayo za Kristo eh E, azima Mungu baada ya kunizibua, kunisikizisha neno lake, sikuwa mkaidi. Wewe kwambie leo hii wa Kristo wengi anaweza kazibuliwa sikio akasikia neno la Mungu, akaamua kukaidi, akaenda kwenye uongo. Hajatokea hapa kanisani. Ndio kaidi huo. E, unazibuliwa, alafu mtu anaamua kukaidi, lakini sicho Mungu anachotutaka tu. E, Mungu anatupenda, anatuonyesha njia hiyo sahihi. E, Anasema wala sikuwa mkaidi eh wala sikurudi nyuma eh habari za kurudi nyuma Kristo angapi anaweza akasikia akawa mkristo mzuri akasikia neno akaanza kuhubiri akaanza kuwa kushuhudia watu ni neno la Mungu na nini na nini baada ya muda mfupi fya moto wa kifuu umezimika eh moto wa majani hauna hata joto Anyo wala sikurudi nyuma. Jamani kurudi nyuma ni hasara. Siwezi nika nikasema zaidi hapo. Uh, wala sikurudi nyuma. Msema sasa anasema anaanza kuongelea habari za Kristo. Anaamini anaweka hapa. Si ndio 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 unabii wa Isaya na wa Biblia kwa jumla unavyoenda. Anaanza katika mstari una, unaona kama hausiki. Lakini ukitumia we, ufafanuzi mzuri wa neno la Mungu unagundua kumbe unahusika. Ni ufahamu wetu mdogo. Msema sasa anasema na aliwatolea wapigao mgongo wangu na wangu wao ndevu mashavu yangu sikuficha uso wangu usipate fedheha na kutemewa mate msali wa sita ni kama umekaa tofauti lakini huko mle mle kwa nini hapa tuko tunaongelea mtu kusimama upande wa Mungu katika ulimwengu ulioharibika kuwa gume gume kukomaa eh anatuletea mfano wa Kristo alivyo kuwa na teswa msalabani anasema ilifika hatua wakaanza kuninyoa ndevu mashavuni mwangu lakini sikumwacha Mungu wangu. Wewe kwambie ukawa Mkristo wa kweli, aidha unahubiri neno au unadiisho ufanye nini? Utakutana na, na, na watu wanao ngoa ndevu. Hiyo ni lugha ya picha. Hata kama ni mwanamke huna ndevu lakini utakutana na watesao. Utakutana na wates. Utakutana na watu wanao kutenga. Utakutana ndani ya ndoa unaweza mwenza kakataa, kakimbia. Lazima Eza uwe upande wangu au uwe upande wa Mungu kachagua moja wapo. Eh. Kwa hiyo Kristo anaingiza humu anatuonyesha njia aliyoipitia kama mfano. Wewe kwambie imetupasa kumwangalia Kristo katika kila njia tunayoende. Kwa sababu ni mshindi. Biblia inasema ali kama alikujaribu alijaribu kama sisi isipokuwa hakutenda dhambi. Akashinda. Eh. Sema nyingine anasema wote wanaoshinda katika kitabu cha ufunuo mlango wa tatu mwishoni pale msalimu wa 21 anasema nitawakaitisha pamoja na baba nitawakaitisha pamoja nami katika utukufu wa baba yao. Lakini ni baada ya kushinda haya. Ni baada ya kushinda hawa wao ndevu mashavuni. Anasema sikuanyima mgongo kama ni kupiga ni wacha wakapiga. Ngoja nikwambie. Leo hii nimefika tunahubiri nafika mlango wa hamsini. kama ni, ni watu kunitukana kwa vile tu nalihubiri neno la Mungu mstari walianza mlango walianza siku za kwanza za miaka ile ya zamani tuje kwenye Isaya mlango wa kwanza walitukana wapi niliwaambia sawa tukaneni 
Hicho tunachotakiwa tufanye. Eh, inawezekana ukao uko kwenye familia, wengine wote hawataka kusikia neno la Mungu. Wewe ndo ndo unahangaika nako. Wewe wakie mgongo tu, nasema endelee. Siki jamani, sikia mtu anabeba furushi lake mwenyewe. Eh, hey, una hakuna furushi la 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 kushare, la la kusaidiana. Eh, hey, mnaweza mkapakua chakula katika mifumo ya ki, ya, ki, ya Kiafrika au katika mira mira na nini za za mezani. Mimi mkaweka pale ugali mkaushambulia wote lakini ninapokuja kwenye swala letu mbele za Mungu kila mtu anasimama na sahani yake. Eh, waacheni. Of course, waombe. Wa, wa, kama wa, wa kusikia wa kusikia wapo wasikizisheni maneno ya Mungu na nini. Lakini isikutoe katika reli eti tu ufanane nao hapana. Inaweza kama mtaani unapoishi. Eh, inaweza kama inaweza kama hata na uzao wa watoto wao za au wazazi walio kuzaa lazima hiyo vitu vile watolee mgongo wapige hey, waki, wata, wa, wa, wakichoka wataacha hey, waachi wapige piga tu wanapiga memaliza hey, haya asante acha ngine tupasa kufika hiyo hali hey, eh ni neno liko huko ule msali wa wa, wa, wa alisema niliwatolea nili mgongo wangu sikuficha sikukataa kama ni watu kanao niliwaruhusu wakatukana eh anasema na wakunitemea wa, wa mate wa, walitema ya kutosha labda wakakaukiwa midomoni acha wateme mate sio mengi sana ile mate, mate sio maji ya dawasko watatema baadaye atakauka kichwa hicho sema eh msana anasema anasema maana bwana Mungu atanisaidia kwa sababu hiyo siku tahayari kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gume gume na mimi najua ya kuwa sitaona haya wewe mwambie we kaza uso kama gume gume kidogo sehemu nyingine mwachie Mungu atashughulika nao eh atashughulika nao hapa tuhubiri ile injili wanaowaambia eh kuna watu wanakuchukia wamekuona kwa sababu unawazidi biashara kwa sababu kumbe wanakuchukia kwa sababu eh ya kibri chako iwapo utakuwa umefungua biblia yako ukaiishi ukaihubiri na wakajua hilo afa kuchukua kwa hilo hapo sawa lakini kama ni kwa sababu tu unatembea una na, 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 na malingo na na, kisu, na kingo chako unatikisa una, una, una maungo unawalingia lingia alafu unasema eh bana Mungu atashughulika na maadui Mungu atashughulika na ataanza na wewe mjinga that's it eh hey. sikutungelea maisha ya Kikristo maisha ya Biblia katika ulimwengu wa giza huu eh hey. anasema basi mimi kinacho ni changu unajua kwamba Mungu ataniacha atanisaidia ndio mstari wa 7 ndio mstari mtamu sana anasema maana bwana Mungu wangu atanisaidia kwa sababu hiyo sita tahayari kitu hayari ni, ku, ni kuaibika ni, ku, ni kuachwa ni kukataliwa na Mungu na nini ukabaki tu umekata yani kama unajutia hapana si wewe kwambie hakuna mtu atakaye juta unaweza uka, kwa juta kidogo ukarudi nyuma kidogo kama kina wana mbasaji lakini jumla ya mambo yote hakuna mwenye kujuta mbele za Kristo amtafutae bwana. Eh nisha anachosema. Anasema ni nani? Eh anasema kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama kama gume gume. Msari wa nani anasema yeye anipatiaye haki yangu yu, yu karibu. Wewe wambie Mungu inawezekana hatukumuona kwa macho. Tumemuona katika neno. Lakini amini Biblia iko wazi. Anakuambia Mungu wa, Mungu wako katika kweli yote ya Biblia hii. Mungu wako yu karibu zaidi ya unavyofikiri wewe. Ndivyo ilivyo. Unaweza kufikiri kama Mungu amekuacha, kama Mungu ame Aha. Na wakati wengine Mungu ufika sehemu utakuja kuona kwenye kitabu kama cha hii sura zinazofuata hizo. Mlango wa 52 na 3 na 3 na 4. Nasema ni Mungu anafika sehemu fulani kama anatuacha kwa kitabu kama alivyofanya kwa Kristo. Kristo akafika sehemu anasema, "Mungu wangu wangu, bwana umeniacha." Matayo 27 pale nafikiri mstari kama 40 na kitu pale. Nafikiri 40 na sana. Anasema, "Mungu wangu, bwana umeniacha." Kuna sababu kwa sababu fulani kwa kama Mungu amekuacha vile, lakini anasema ni kwa kitambo. Eh. Ni ni ni, 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 kuku, ni kukutia ni kukutia katika uimarisho, anakuimarisha. Eh. Anasema mstari wa nane, anasema yeye anipatiaye haki yangu yu karibu ni nani atakaye shindana na nani? Wewe kwambie hakuna wa kushindana nawe. Eh 
Biblia Mungu anasema sehemu nyingine anasema katika Isaya anasema nitashindana na wanao shindana na wewe. Hebu mtembea na Mungu mwaka mmoja. Tembea na Mungu miaka miwili mitatu mitano. Ufike sehemu fulani Mungu asemwe sasa hizi sikuiti mtuma na kuita rafiki, alafu uone Mungu atakapokuwa anashindana na washindani wako. Anasema anashindana na watesi wako. Ndicho anachosema Mungu. Lakini sio umefika umesukuma tu eh hey, uh, pokea, tayari Mungu ameshaanza kutembea na wewe. Kwanza ni Mungu yupi ambaye anakuja kwenye huo hiyo mizaha ya ibada za uongo. Hapana, tembea katika na Mungu katika e, e, tembea na Mungu mlango wa kwanza wa Isaya usikilize. Mlango wa pili fika mlango wa hamsini kama leo. Kuna furaha kubwa kama kufika sehemu kama hii. Ndio, bado tunaendelea bado milango 16 tukimaliza huwa leo. He, kama ni mbio basi tumeanza kuona ukingo ni ule pale, hauko mbali. Eh unakimbia pumzi zinakata Unaenda unafika sehemu Biblia inasema unasimama hata kutembea lakini unasema ukingo ule pale. Unaanza kuona. Eh. Anasema na tusimame pamoja ni nani aliyehasimu? Anasema na nikisimama na Mungu ni nani aliyehasimu? Hasimu wangu, mpinzani wangu, adu yangu, kinyume changu na anikaribie basi Anasema mimi Mungu yuko pamoja nami. Kama kuna hasimu wangu, mpizani wangu, aje basi nimuone, anikaribie. Wewe kwambie tukitembea na Mungu katika e, njia zetu, tutafika sehemu fulani, utafute adui yako mkose. Wapo ndio lakini wamejificha. Wanaongelea huko huko, wanamwekea huko huko gizani gizani lakini hakuna atakaye kutokea kabisa akakukabili. Anasema aje basi nimuone, ndicho anachosema msaidi wa nani? Wa wa ngapi? Wa nani? Anasema hivi na anikaribie basi eh msalimu wa tisa anasema tazama bwana Mungu atanisaidia ni nani atakaye ni hukumu kuwa mkosa tazama hao wote watachakaa kama vazi ndio atawa anasema hao wote waliokuwa wanapatisha tamaa wana... leo hii shetani ana watumishi wengi sana kwenye uso wa dunia unainuka na neno la Mungu wanainuka watano wa shetani wanakutukana Unasema hao wote watafika sehemu fulani watakoa. So njia njia ya shetani haidumu sana. Eh hey, haitadumu sana. Ni kwa kitambo tu. Eh hey, ni kwa kitambo tu. Biblia inasema lakini Mungu adumu milele na milele na neno lake. Eh hey, anasema mbona dunia inasapita lakini neno la Mungu litadumu milele. Hivi jamani kitu hey, ili neno la Mungu tunashughulika nalo ambapo watu wana, wana, wengine wanachukia kwa sababu hiyo. Lakini wengine wanatupenda kwa sababu hiyo. Biblia inasema litadumu kuliko dunia na mbingu yetu ani tusishikamane tushu, nalo hilo eh aya maneno anasema katika kitabu cha maneno ukisoma haya maeneo tunasoma Isaya 58 na 9 hapo haina tofauti sana na ukisoma kitabu cha Warumi anasema je Mungu akiwa pande wetu ni nani atakaye kuwa kinyume chetu eh anasema hakuna eh maneno kama hayo um uh, ukifika Kenda kwenye Isaya labda tumalizie sasa tukabia kumaliza. Tende turudi pale Isaya eh Isaya mlango wa 50. Hoja ya tatu nianzia mstari wa 10 paka 11. Sura fupi kama hizi milango mifupi wani rais kuhubiri kidogo. Hebu mtu mwingine mwambie ahubiri. Sio ya kudanganya madanganyo ya kutosha. Lakini ukiwa na neno la Mungu basi ni rais kwa sababu una una una, una, una Unalile, unaliweka katika muktadha wa mahitaji maisha yetu ya klasiki una, una, unalinganisha unatoa mifano ninatufa Ni zaidi of course kwa mfano tunajiandaa kuanza kitabu cha Daniel cha, cha kitabu kingine cha unabii Ki, unakuta kitabu kimoja kina sura moja na mistari 50 eh ndogo una ni changamoto kwa hiyo hii mistari kwa kumna moja kwa hiyo nilikuwa nasoma mstari wa 10 na 11 kutoka tumaliza inakuwa rais kidogo lakini ni kazi ya Mungu anyway moja um, tatu nasema kuambatana na Bwana hata wakati wa mateso. Ni hoja ile ile ndio ugume ugume tuliotoka kusema hivi. Ndio kule kusimama na Mungu hata kama kuna watesi wako na kule kumtumainia Mungu anasema mimi najua Mungu wangu atanisaidia sita tayari. Sasa anaenda mbele kidogo anaweka katika muktadha tofauti kidogo anasema msema wa 10 anasema hivi. Tuko tunaangalia kipengele cha tatu ndio hiyo hiyo kule ugume ugume eh kwamba Mungu hawaachi walio wamtafutao walio karibu naye na nini ndio kitu cha somo la leo eh mtu angalie mstari wa 10 anasema hivi 
ni nani miongoni mwenu kama vile naongea na watu mbele yake pale lazima ni nani miongoni mwenu wa mtaye bwana aitie sauti ya mtumishi wake yeye aendaye katika giza wala hana nuru na alitumainie jina la bwana na kumtegemea Mungu wake ni mstari kidogo um, eh, ulikokaa ki grama grama kama sentence zivyo tengenezwa kama ueleweki sana lakini nitakufafanua hata mimi chukua muda sana ibidi niende kwenye King James eh, anasema hivi ni nani miongoni mwenu yani anauliza mtu yote ni, ni mtu yupi anaongea na Kristo kama hivi tulivyo hapa ni nani miongoni mwetu hapa tulipo mwenye ta, mwenye kuitii sauti ya 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 mtu ya, ya Bwana ana tabia ya kutii sauti ya Bwana Mungu anataka tuwe na tabia ya kumtii Mungu e kumsikiliza Mungu na anafafanua kumtii Bwana sio sio kitu kingine zaidi ya anasema anakifanana anasema e, anasema ni um, aitie sauti ya mtumishi wake kumtii sauti sauti ya Bwana kwa lugha nyingine ni kuitii sauti ya mtumishi wake mwenye kuhubiri neno lake. Eh. Yesu anasema alipowatuma wawili wawili wale e, kwenye matayo hata matayo 10 na na, 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 na ruka 9 hapa. Anasema awapokeae awa mimi, ninyi anipokea mimi na anipokea mimi anipokea yeye aliyenituma. Kwa hiyo unaweza kudhani kwamba labda kuna kumtii Mungu tofauti sana na kutii neno lake au watumishi wake wanaohubiri neno lake. Leo hii by the way neno mtumishi wa Mungu siku hizi linamaanisha kwa ufupi haraka haraka ukitafuta haraka ni kitu kilichozoeleka kwenye masikio ya watu ni wahubiri wa uongo. Kimsingi. Lakini tunaongelea mtu gani? Haitaondoa kweli kwamba mtumishi wa Mungu anaichukua neno la Mungu, anaichukua Isaya mlango wa kwanza na kuhubiri wa pili na kuhubiri wa tatu na kuhubiri wa nne na kuhubiri mvua zinanyesha jua linawaka uchoko upo unaumwa unafanya nini unahubiri unafika mlango wa 50 wewe ni mtumishi wa Mungu He nisha anachosema huyu anayemtii Mungu anaye anafafanana sema ni yule anayemtii anayemtu anayerisikia neno la mtumishi wake He yeye anamfafanua huyo mtu yeye aendaye katika giza wala hana nuru Anaweza kusema ni kwamba mara nyingi tunapomtii Mungu na kumtumikia mkati kwa ulimwengu huu na kuna maana yake kwa kutii sauti ya mtumishi wake mtumishi wa neno la Mungu wa kweli anaitwa kwenye Biblia sio mtumishi wa uongo matumbo yao wenye kukusanya sio watumishi wa sadaka hawa na, na utajiri eh anasema anaenenda katika giza kwa lugha nyingine anapitia katika nyakati za changamoto za maumivu giza inaweza kumaanisha kipindi kama dhambi au lakini inaweza kaongelea bonde la uvuli wa mauti sehemu za tabu eh anasema huyo mtu huyo mtu mwekumsikiza Mungu wala hana nuru na alimtumainie alitumainie jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake huyo mtu ana tabia ya kumtegemea Mungu wake yuko anaongea na hao watu tuko tunaongea kipengele kidogo kinachosema kuwa kufuata huyu mtu anamfuata Mungu anamwambata Mungu hata katika kipindi cha changamoto hata wakati ambapo tuko kwenye ulimwengu kama huu ambapo mambo ya Mungu yamekataliwa dini za uongo zinajaa zinatawala kwa jina la Mungu lakini katika uhalisia mambo ya Mungu yamekataliwa hakuna anaweza kupinga huu kweli kusonewa Mungu na thibitisho eh kwa hiyo anasema huyo mtu anayemwambata Mungu yuko katika hali hiyo anapitia katika bonde la uhuru wa mauti katika hofu watu wengine upweke kukataliwa kwenye hii dunia ukiwa unaenda katika kweli ya Mungu utakuwa na watu wengi pande wako kubaliana na mimi e, hata kama ni ndugu zako wa kuzaliwa nao au wa kuzaa eh anasema huyo mtu mwenye kumtemegemea Mungu yuko anatongelea habari za kuambatana na Mungu hata kati, hata kwa gharama ya urafiki ya ya ya, 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 ya maisha yetu ya kila siku eh wakati mwingine tunasema hawakupenda maisha yao hata kufa Biblia sehemu nyingine katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 mstari wa 11 na ndio mstari wa mwisho nitakuwa niko na funga sasa sema tazama ninyi nyote mwashao moto mjifungeo hiyo mienge hiyo sio lugha ya yenye vitu vizuri hawa ni watu kama wachawi hao eh hey, mnaenda katika makanisa ya kikatoliki ukute mioto inachoma ina na, na kutoa moshi ule inaitwa nini vile si ubani vile ni lugha ni, ni lugha za matambiko hizo matambiko mengi yanaenda na mioto 
na mioshi na na, na ubani na udi Mimi tuwezi kukuta kwenye kanisa la Kristo kama hapa hata siku moja hapo utakuta neno la Mungu utakuta nyimbo za Mungu utakuta mambo kama hayo eh utakuta maombi ya kweli eh lakini mara mnamkaa mara kuna moshi mara mna mafukizo mna nini ni mienge na mioto kama ile waliokuja kumkamatana na, nayo Yesu usiku saya giza eh yaani mwenye kusikia maneno anasema nendeni ninyi katika mwali wa moto wenu anasema nendeni mtegemei hayo matambiko yenu mioto yenu uchafu wenu ushe, ibada zenu za sanamu hizo na, na, na za kishetani anasema nendeni mkategemei by the way Mungu hazui watu kuchagua anachokitaka Wamwambia Bwana Mungu tunataka sisi hatutaki kusikia. Kuna watu kwenye Isaya kwenye Yeremia mlango wa 44 walimwambia Yeremia anasema jamani mwacheni kufanya nini mnaoka mikate kwa ajili ya malikia wa mbingu, mama wa Mungu, mama wa Kristo na nini Maria na nini. Kwenye Isaya 44 I mean Yeremia wa 44 akamwambia acheni, akamwambia hatutaacha tutaendelea. Yeremia anasema sawa niendeleeni. Mungu wa hatu, hatu, uwa Mungu hatumii nguvu sana kama kuzuia watu kuchagua njia mbaya. Wewe kwambie. Sio tabia kwa sababu Mungu sio dikteta. Eh, Mungu hanazimishi watu. Mungu hakulazimishi kuchagua sehemu ya kuweka. Eh, Mungu akikuchagua akasema nataka nikutume ninawi, yona, ukakataa, anaweza kukugeuzia kibano, lakini kwa sehemu kubwa Mungu huacha. Ndio sababu leo hii dunia unakuta imeamua ku anasema ni kama wakati wa Sodoma na Gomora wanakula na kunywa wanafanya nini wanaku kunyamani zao na nini Mungu anasema okay sawa na mvua nawapa amna shida e, vyakula vya kutosha michele ije matunda mtapata ya kutosha endeleeni katika raha yenu Anasema ni kama mnajinenepesha kwa siku ya machinjo anasema katika kitabu cha Yakobo mlango wa mwisho wa tano Hey, mungu anasema nendeni. Sawa kama mnapo. Ndicho anachoongelea na hapa. Mungu anazimishi lazimishi sana. Hey, mungu anazimishi sana. Lakini hututumia watu wake. Sema nendeni. Unakutusi. Anasema nikawatuma tena. Nendeni tena mkawaambie. Nendeni tena lakini msiwalazimishi. Kwambieni tena. Ni kama hivi tunapopelekaga injili. Unapeleka injili huku nyuma wanaikataa. Unasema ukinaelekea na huku. Unaenda huko wanaikataa. Unaenda na naenda huku. Unaenda huko wanaikataa. Mungu anasema usi wale wale kwa usilazimishe lakini usiache kwenda kwa wengine. Si ndo maana nini? Ndio maana yake anasema enendeni ninyi katika mwali wa moto wenu na waruhusu endelee na mambo yenu nayotaka ya ibada zenu za za makanisani hizo za za, za nani za kufukiza mioshi na mioto na na maudi. Anasema na katikati ya mienge mliojiwashia hiyo ni moto, mienge Anasema mtayapata haya kwa mkono wangu mtalala kwa huzuni. Anasema hatima ya yote haya mambo yatawaletea madhara. Mtayapata. Sikuzi Mungu akisema kwamba waruhusuni waende sio kusema kwamba amewaacha kabisa pana. Anasema kuna siku ya kuja kuleta hukumu yake. Na hukumu za Mungu zinakuja kwa wakati tofauti tofauti. Sikuzi kuna hukumu kubwa sana tuliona kwenye kitabu cha Nuo mlango wa 20, hukumu kubwa zile mbili, hukumu ya, 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 ya thawabu na hukumu ya ya ghadhabu wote viwili tuliona lakini hapo katikati Mungu huleta baadhi ya hukumu. Alihukumu Yerusalemu mwaka wa sabini, baada ya kumkataa Yesu, walipomkataa kumua mwaka 33. Hey, mwaka sabini ule mji ukavunjwa, mwaka 135 ukasagwasagwa ukafutika ukalala kabisa wakafukuzwa kwenye ile nchi wakaondoka wakakaa waka mbali na ule nchi ule ile nchi kwa muda wa miaka elfu moja na mia nane. Miaka mingi sana matokeo yake wanayapata nicho anachosema anasema hivi mtayapata haya kwa mkono wangu mtalala kwa huzuni ngoja tufunge kwa kusema kwamba yaani tumtafute Mungu kwa sababu na yeye anatutafuta tumsikilize Mungu kwa sababu ana nia nzuri na sisi na hakati tamaa akiona kidogo tu cha kumwelekea kumsikia basi Mungu ana, ana, ni mwenye rehema mara nyingi atatuhema atatuita tena atatubariki tena Mungu abariki sana baba mimi na kushukuru kwa ajili ya neno hili uh, sifa na tufuzika zako Mungu tunaomba neema na ulezi wako na utumishi ukawe katikati yetu na uzima wa milele katika jina la Mungu Baba wa Mwana Mtakatifu Amen